Pues aquí estamos en Spaniard Hoops TV. Yo soy Vega el Rey, vuestro locutor favorito, tanto de Spaniard Hoops Radio como de Radio Crony. Y, y aquí tengo a mi compañero, el Melice. Soy el Melice del foro, ayudante de aquí, el comentarista y todo. Muy bien. Y aquí estamos en el retiro en Madrid y estamos reunidos con bastantes bronis y varios de ellos son también del foro de España Hoops, como por ejemplo aquí tenemos a nuestro queridísimo amigo K3G4, uno de los moderadores. Cuidadito o, o K3 Alonso. <risa> también tenemos aquí por ejemplo a nuestro simpático amigo Slaucer. ¡Qué mala gentecilla! ¿Cuánto tiempo? Sin veros. Que no se he visto nunca, pero bueno. También tenemos por aquí por ejemplo... Dile a la gente de España Hoops quién eres. Sí. ¡Caos Torras! <risa> ¡Bitches, please! No hace falta decir nada más. Así que bueno, también Te estamos... falta David Atún. ¡Ah, por supuesto! <risa> Nuestro amigo David Atún. Aquí está también. Y Vigor. También tenemos aquí a nuestro amigo Vigor. Vigor, no me Bueno, Vigor, ¿cómo se dice? Y bueno, a petición de mucha gente del foro de España Hoops que debido al éxito que tuvieron con la quedada de Valencia, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir ahora paseando por el Parque del Retiro a preguntar a personas acerca de la serie de My Little Pony, Friends of Magic y a ver qué opinan acerca de este fenómeno brony. Cuarta generación. ¿Nos acompañáis? Vamos allá. ¿Qué os parece el concepto de la amistad? Sí, ¿qué significa sí, ¿qué es para, para vosotros la amistad? la amistad? Para mí la amistad es como te puedes contar sobre el, el otro y no sé que si tienes un problema. Sí. Eso. Eso está bien. ¿no? Sí. Es como muy ¿Alguien, amor? A, 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 alguien, alguien que te apoya, es lo que quiero decir. Alguien que está ahí a tu lado. ¿no? Que... Ah, sí, sí, eso. <risa> es la amistad es un sentimiento que una persona sí que te hace querer estar con otra persona y querer que esa persona tenga, sea feliz. Muy bien. No sé, alguien que puedes confiar, que le puedes contar todo y también que puede pasar buenos momentos con esa persona y, y a mí, si estás mal también. Contar y no sé. Es que se me viene. <risa> En plan que... Los amigos estaban para reírse contigo. Por supuesto. Confianza. Manga. Respeto. Y cariño. Hombre, este que el latino ha odiado y ahora hacemos el momento. Sí, sí, es un tema bastante complicado y bastante subjetivo. ¿Conocéis la sede de mi pequeño pony? Sí. Vale. Mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Sí. 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 Bueno, traen por aquí muchos juguetes. ¿Vosotros conocéis las... Eh, eh, ¿En, en España se la... conoce más como mi pequeño pony. Sí, o sea, lo he visto, pero no, no lo sigo. Claro, <risa> no soy fan. Pero sí, lo conozco. Hola de nuevo, que nos, hemos, nos hemos parado porque es que eh, alguien ha reconocido a nuestro amigo vestido de Rainbow Dash y ha dicho My Little Pony, no como antes que uno ha dicho Naruto y yo, pues, <risa> Por lo que la primera pregunta nos la saltamos, ¿no? La de Pony. Sí, vale, sí, vale. Evidentemente ha reconocido Marito. Pregúntasela a todos. Así que. Sí. Si queréis no participar en esto. Si participéis. Todos conocéis a Little Pony. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta pequeña. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Nosotros tenemos el mayor. Y si os dijésemos que en esa serie hay un ser tan genial y fantástico como un dragón hecho de parte de distintos animales que tiene magia oscura. Draconicus, que es el dios del caos. Me llaman los ponis, pero bueno. Eso me llama. Me un pony. Creando el caos, totalmente. Con cosas como hacer yo ver el chocolate caliente, las nubes son algo de azúcar, a ti aparecer búfalos en tanga, castillos de naipes gigantes. Súper chulo. Y el suelo todo tela de colores de cuadros. ¿Sabes lo que es un brony? ¿Conocéis el concepto Brony? Brony. No. No, pero... Sí, es una especie de 
Es lo mismo. Brownies, brownies. Brownies, venimos siendo Somos todos nosotros, nosotros somos los fans de la serie Manito Pony. Eh, ¿Vosotros conocéis el concepto Brony? Uno he escuchado, pero no, ahora mismo no me suena. No. Es, el, es como se suelen llamar muchos de los fans de la serie, uniendo el concepto de, bro, de brother, de hermano típico y de, y de pony para formar el concepto brony. Ah. Es como se llaman sí mismos. Es los seguidores de... Sí. Siguiente pregunta sería si conocéis el concepto de brony. No. no. Son a brony. Principalmente el concepto significa fans de esta serie, My Little Pony. Ven. ¿Conoces el concepto brony? Gente como él. Exacto. No. O sea, que tú eras Mary del Pony. Sí. Si no se ha notado por la gente, gente con barba. Y casi todos género masculino. ¿Hetero? Bastante, sí. No, pero de cojones. Raro, ¿no? O sea, no sé, normalmente se ve niño. A mí me parece maravilloso. En serio, me parece genial. Me parece. Me parece. Una terapia muy buena, te lo digo en serio. O sea, ¿habéis... Vale, todo el mundo tiene sus gustos y si queréis ver. Vale, del pony. Vale, pues si queréis. Te has ganado un cupcake, te quiero. Te has ganado un like. Ahora ya me acordaré de vosotros cuando me pone de colores. Sí, vuestro premio. Ya, no, ya. Ya, ya. Los abrazos siempre son gratis. Bueno, gente de Spaniard Hoops, esta ha sido la entrevista que hemos hecho a la gente aquí en el Retiro de Madrid. Y bueno, espero que os haya gustado y recordad seguir viendo My Little Pony Friendship is Magic. ¡Un abrazo! ¡Lola Hoops! Recogemos el invierno, el frío ya llega a su fin. Recogemos el invierno, primavera ya está aquí, primavera ya está aquí. No es fácil nada lo diarán, ni plantar semillas, con mucho amor bajo el sol para los demás. Bien, pues ahora vamos a hacer la siguiente entrevista. Vamos a ver. Ya. Acabamos de ser testigos de un momento totalmente histórico para la historia de los Ronis. Nuestro amigo aquí presente estaba paseando tranquilamente por la calle cuando de repente ha pasado una pareja, me parece. No, no, era un grupo. Un grupo de gente que le han dicho: ¡Mira, Naruto! ¡Joder, Naruto, tío! ¡Qué personaje! Porque no, o sea, no sé. Yo tampoco, ¿qué digo? ¿Qué personaje soy de Naruto? El zorro de la es, que, es que esto ¿Qué? es que es muy valle. Nos compáis, nos acordaba. Venga, que te dejo de que no quieras. No somos <risa> Pero hace poco, hace, hace pocos años, eh, alrededor de 2000, 2002, por ahí, eh, empezó la cuarta generación. 2010, 2011. Le puedo hacer, ya que tiene información, le puedo hacer la pregunta sobre el club. No, 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 no. no, 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 no. Pero decidme que estos ponis no son jodidamente ladrones. Ese pony es el más Es muy sensible. Es super mono. Ella es Rainbow Dash, como. Él también es Rainbow Dash. Enorme. Él sí, es Rainbow Dash. Pero es versión. Yo soy versión extra. Sí, versión Y no es solo eso, es más. Lo he dicho, el, aparta, el, ap el apartado gráfico ya es muy bueno, pero musical también es Disney. ¿Eh? A la altura de canciones de Disney. Y un doblaje excelente, sobre todo en español. <risa> no, 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 no.